വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പണിഷ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ഡിസിപ്ലിൻ സിസ്റ്റത്തിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മഗ്രീകർ എന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചൂടുള്ള സ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് റെഡ് ഹോട്ട് സ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ എ പോപ്പുലർ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡിസിപ്ലിനറി റൂള് യൂസ് ഇറ്റ് ടുഡേ ബൈ മെനി മാനേജേഴ്സ് എന്താണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിനറി റൂളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനേജേഴ്സ് എന്ന് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മളെന്താ ഹോട്ട് സ്റ്റവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിസിപ്ലിന് ദൻ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് ദി സെയിം ക്യാരക്ടേഴ്സിക്സ് ആസ് ദി പെനാൽറ്റി എ പേഴ്സൺ റിസീവ് ഫ്രം ടച്ചിങ് എ ഹോട്ട് സ്റ്റവ് എന്താണ് ഈ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷന് സെയിം ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ട് സ്റ്റവുമെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്താലുള്ളതും എന്തായിരിക്കണം അത് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന് മേലെ ചൂടുള്ളതൊന്നും കൈ തൊട്ടാൽ നമുക്ക് പൊള്ളൂല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ചെയ്യും ദൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഷുഡ് ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്തായിരിക്കണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ദൻ ഇമ്പേഴ്സണൽ ആയിരിക്കണം ഇമ്പേഴ്സണൽ മീൻസ് അല്ലെ അതിൽ പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഒന്നും വരാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആരെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആരാണോ റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ അല്ലെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഇനി എന്ത് ഉണ്ടാകരുത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് ദൻ ബിഫോർ എനി ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എ മാനേജർ മസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗീവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വാണിങ് ഫസ്റ്റ് ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് റൂൾ ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ഫോർ നെഗറ്റീവ് എ റോങ് ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയ് എന്താ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് റൂൾ ഈ ഒരു ഹോട്ട് സ്റ്റവ് റൂളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഈസ് എ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ടേക്കൻ ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഓർ റോങ് ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയ് എന്തെങ്കിലും റോങ് ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ് എന്തെങ്കിലും റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹോട്ട് സ്റ്റവ് റൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ദിസ് റൂൾ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ഡിസിപ്ലിൻ ബേസിക്സ് ഈ ഒരു റൂള് നാല് ഡിസിപ്ലിൻ ബേസിക്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ദി സ്റ്റോ പ്രൊവൈഡ്സ് എ വാണിങ് ആ സ്റ്റോ ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എംപ്ലോയി നീഡ് ടു നോ ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് റൂള് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റൂൾസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എംപ്ലോയിനെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എംപ്ലോയി അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇന്ന ഇന്നും റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആരറിയണം എംപ്ലോയി അറിയണം ദെൻ ദി റൂൾ പ്രൊവൈഡ് എ വാണിങ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ റൂള് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാണിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അറിയിക്കുമാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ദി സ്റ്റവ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എംപ്ലോയി നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് ദ റൂൾ വിൽ ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് എവറി ടൈം ദേ ആർ ബ്രോക്കൺ ഓക്കെ എന്താണ് എപ്പോഴും ആ ഒരു നിയമം എപ്പോഴെങ്കിലും ആ നിയമം എവറി ടൈം ദേ ആർ ബ്രോക്കൺ എപ്പോഴാണോ ആ നിയമം നിങ്ങൾ അവർ ലംഘിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ലീഗലി അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും അത് റൂള് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് എംപ്ലോയി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മൂന്നാമത് ദി സ്റ്റോവ് ബേൺസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം എംപ്ലോയി ഷുഡ് നോ വെൻ ദ ഡിസിപ്ലിൻ വുഡ് കം ഓക്കെ ഡിസിപ്ലിൻ പെട്ടെന്ന് വരും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്നുള്ളത് അവിടെ
ഓക്കെ എന്താണ് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഡബ്ല്യു പി എം റെഫേഴ്സ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് നോൺ മാനേജിയൽ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നോൺ മാനേജറിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ സാധാരണക്കാരായ നോൺ മാനേജറിൽ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉൾപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അതാണ് ഈ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓർ എംപ്ലോയ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ദൻ ഇറ്റ് ഇംപ്ലോയീസ് അത് ഇംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാര്യമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് ഇൻവോൾവിങ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു എൻഷ്യർ പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ലീഡിങ് ടു ഹെർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇത് എയിം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇൻവോൾവിങ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു എൻഷ്യർ പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ലീഡിങ് ടു ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിലും എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിലൂടെ നല്ല വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണെന്ത് ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് അവിടുത്തെ നോൺ മാനേജറിൽ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അവരെ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യമായിട്ട് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് ഇൻവോൾവ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടി ടു എൻഷ്യർ പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ലീഡിങ് ടു ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതെന്ത് ചെയ്യും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും ലീഡേയും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓൽക്കും അല്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ദിവസകൂലിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ലെവലുള്ള എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനീൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അവർ ഈ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഞങ്ങളെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധമുണ്ടാവുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും അവർക്കൊരു വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കിട്ടാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നെക്സ്റ